എല്ലാവരോടും കാണുന്നവരും ഏറ്റവും വലിയ കാരണിമാരുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക ആരാധിക്കുക ജീവിതം മുഴുവൻ നന്മകളാൽ സമ്പന്നമാക്കുക ഇതാണ് മനുഷ്യ നിയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണർത്തുന്നതിനും ഇതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും റഹ്മാനായ റബ്ബ് രണ്ട് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ഓരോ കാലത്തും വിശുദ്ധ വേദങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ദിശാസന്ധികളിൽ മഹാന്മാരായ നബിമാരെ നിയോഗിച്ചു ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ വേദം ധർമ്മസംഹിതയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നബിമാർ അതിനെ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ജീവനത്തിൽ പകർത്തി മനുഷ്യർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ആ വഴിയിൽ അവരെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ധാരാളം നബിമാർ വന്നു ധാരാളം കിതാബുകൾ അവതരിച്ചു അള്ളാഹു എല്ലാ നബിമാരുടെ പേരും സലാത്ത് സലാമുകളുടെ തേന്മഴ വർഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവസാനം അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാനവരാശി പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഈ ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ പ്രധാനം നൽകി അന്ത്യപ്രവാചകൻ സയ്യദ് കവനെയും ഖാത്തമിൻ നബിയും അഷ്റഫ് അബലീൻ അബൽ ആഹിദീൻ മുഹമ്മദ് റസൂർ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലമയെ നിയോഗിച്ചു ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിശുദ്ധ പ്രഹാരന്റെ മഹത്വം വളരെ വ്യക്തമാണെങ്കിലും റഹ്മാനായ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് അതിന്റെ മഹത്വം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയിലൂടെ ചോദിച്ച സന്മാർഗ സരണി ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഭയഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഇത് മാർഗദർശനമാണ് ഫലായ കൊൻ ഫീ 
صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين إذا استعنقل ذلك أبدير نماي بشد غرندة معنا الله هو من باغة لنمي غرندة تانقل لتير منس لك أبدير بيجا بول സ്വാഭാവികമായിട്ടും لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إذن مهتا يقرن ثمان إذن دان تانگل لے خبدلی بچو مرمن ما نبراشي يئن تانگل ودي دنتان بيندي നിഷേധത്തിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും അജ്ഞതയുടെയും കൂലിരുട്ടുകളിൽ നിന്നും സത്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പ്രകാശത്തിലേക്ക് രക്ഷിതാവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി പ്രതാപശാലിയും സുത്യർഹനുമായ പടച്ചവന്റെ പാതയിലേക്ക് هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب مرو المن الشرك متتش ودك پڑھیں لما ها سمدش ماند ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ആരാധനക്കർഹൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സൽബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉണരുകയും ചെയ്യണം ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തീർത്തും ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് വളരെ ഉറപ്പുള്ളത് നേരായതുമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും അവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ദാസനായ മുഹമ്മദ് അലിഹിമയുടെ മേൽ അള്ളാഹു ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു വളവുമില്ല ആ ഗ്രന്ഥം അങ്ങേറ്റ നേരായ ചൊവ്വായ ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ഇത് നാം അവതരിപ്പിച്ച അനുഗ്രഹീതമായ സന്ദേശമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ സമുദായത്തിലും അതിമഹത്തായ അന്തസ്സാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് താങ്കൾ 
വലിയ പോരാട്ടം പോരാടുക സഹോദരങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വചനങ്ങളാണ് ഈ ഓതപ്പെട്ടത് ഒരു വിശദീകരണത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം അതീവ ഗൌരവമായി അറിയിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സൂക്തങ്ങൾ മൂന്നാമതായി പുണ്യമായ ഹദീസുകളിലേക്ക് വരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സമുദായം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോട് വലിയ ആഭിമുഖ്യമാണ് പുലർത്തിയിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവൻ മാനവരാശിക്കും എത്തിച്ചു കൊടുത്തു കവി പാടുന്നു ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്നും ആദരവായ റസൂൽ ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവുമായി ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഭൂമിയിൽ നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യരെ മണ്ണിൽ നിന്നും വിണ്ണിലേക്ക് ആ ഗ്രന്ഥം ഉയർത്തുകയുണ്ടായി ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നിലവിൽ വന്ന അനുഗ്രഹീത സമൂഹത്തിന്റെ പേരാണ് സഹാബാക്യറാ അവർക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഖുർആൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പണത്തിന് പണമില്ല ആയുധത്തിന് ആയുധമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ പരന്നു ആദരവായ റസൂൽ സലാഹു അലീഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിജാസിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും ഈജിപ്തിലേക്കും അതുപോലെ സിറിയയിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും ഇറാനിലേക്കും അവിടെ നിന്നും ആ മഹാത്മാക്കൾ റഷ്യയിലേക്ക് ഇതിനിടയിൽ കേരളത്തിന്റെ തീരത്തുകൂടി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തേക്ക് ഒന്നുകിൽ സഹാബികൾ അല്ലെങ്കിൽ താപിഴീങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പേര് കേരളത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഒരു മഹാത്ഭുതം ഇവർ ഈ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആാനിക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു അത്ര മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ ലോകം മുഴുവൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് നടന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഖുർആാനിന് മുമ്പിൽ ലോകം കീഴ്പ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയുന്നു നിന്റെ പതിതമായ അവസ്ഥയുടെയും മുൻഗാമികളായ മഹത്വക്കരുടെ അന്തസാർന്ന അവസ്ഥയുടെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വക്താക്കളായി ലോകത്തുയർന്നു ആമിലെ ഖുർആൻ ഹോക്കർ നീ ആകട്ടെ താരിക്കെ ഖുർആൻ ഹോക്കർ നീ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്ത വരും ഇയാൾ എന്ത് ഈ പറയുന്നത് ഖുർആാനുമായി നമുക്ക് എന്ത് ബന്ധമില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഫാത്തിഹ ഓതുന്നുണ്ട് മരിച്ച വീട്ടിൽ യാസി നിറക്ക് ഓതുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലാമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ റമദാനിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൂന്ന് മക്കൾ പൂർത്തീകരിച്ച മുബാറക്കായ സമയത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് ഗഹനമായി ചിന്തിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഹാഫദീകളുടെ മഹത്വം പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കാനും എല്ലാം സമുദായം വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്വന്തം കാര്യം എത്രമാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ മുസ്ലിമിനും ആണിനും പെണ്ണിനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോട് അഞ്ച് കടമകളുണ്ട് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ഖുർആാൻ എതിരായിട്ട് സാക്ഷിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയും നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ മഹ്ഷറ മനുസഭ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഏക പ്രതീക്ഷ മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ആ പ്രവാചകൻ ആ സമയത്ത് പറയുമത്രേ وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا പടച്ചവനെ എൻടെ സമുദായം പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കേട്ടോ ഹക്കീമുൽ ലമത്ത് താലബി പറയുന്നു അഞ്ച് മര്യാദകൾ പാലിക്കാത്ത മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും 
മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് മെതിരിൽ നാളെ റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലി വസ്ല്ലം വാദം നടത്തുന്നതാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ പടച്ചവ നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ നാം ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അലഹമ്മദില്ല ഇല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ആരംഭിക്കൽ എത്രയോ വീടുകളിൽ ടി വിയുടെ അടിയിൽ പത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കിടന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാമോന്ന് ഖുർആൻ വിലപിക്കുന്നുണ്ട് വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു മുസാഫും എടുത്തുകൊണ്ട് കയറും മിക്കവാറും അത് തൊടുന്നത് ആരെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ മരിച്ചിരിക്കണം വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് യാസീൻ ഓതുക അല്ലെങ്കിൽ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങൾ നീന്തുന്നില്ല ഉണ്ട് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതി മരണം വരെയും കിയാമത്ത് നാട് വരെയും ഇവിടെ യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ മാത്രമായിട്ട് കാണരുത് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മൂടിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നാം എല്ലാവരും നീ എത്തി ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദരിക്കും തയ്യാറല്ല ഇൻഷാല്ല പള്ളിയിൽ അലസമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കും വീട്ടിൽ ഖുർആൻ അലസമായി കിടക്കുന്നു എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കും ഖുർആൻ ആദരിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചെരുപ്പിന് പോലും വീടുകളിൽ സൗകര്യം തുണിക്ക് അലമാരി അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് നമ്മൾ എത്ര പേരുടെ വീടുകളിൽ അലമാരിയുണ്ട് ദീനിയായ കിതാബുകൾക്ക് എത്ര അലമാരിയുണ്ട് പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസമുണ്ട് ഉമ്മുമായുടെ ഉമ്മുമായുടെ ഖുർആാൻ ഷരീഫ് ഞാൻ ഭക്തമായി ഭക്തിയോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഴയ ഒരു ഖുർആൻ എടുത്ത് വെക്കും ആരും തൊടത്തുവിൽ ആരെ തൊടിക്കുക തൊട്ടക്കീറി പോകും മയ്യത്ത് കവറടക്കുന്നത് പോലെ തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അത്തറ് പൊരട്ടി വളരെ ആദരവോടെ പഴയ മുസാഫുകൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പൊതുപുത്തൻ മുസാഫുകൾ എപ്പോഴും വേണം ഖുർആാന്റെ ഖുർആാന്റെ സൌന്ദര്യം വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണപ്പെടണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് അൽകട്ടെ ഖുർആാനിനോടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കടമ ഓരോ മുസ്ലിമും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണം ഓരോ മുസ്ലിമും കിതാബും ആരാധനയാണ് ഖുർആാന്റെ പാരായണം ഓരോ മുസ്ലിമും ഖുർആൻ പാരായണം പഠിച്ചിരിക്കണം ഫത്തഹുൽ മൊഴിയിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഒരക്ഷരത്തിന് വീഴ്ച വന്നാൽ നിസ്കാരം പാത്തിനായി പോകും അടുത്തൊരു പള്ളിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ പന്ത്രണ്ട് തെറ്റ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം മയ്യത്ത് വീടുകളിൽ യാസീൻ ഓതാറുണ്ട് എല്ലാവരും ശബ്ദത്തിൽ ഓരോ ശബ്ദത്തിൽ ഈണത്തിൽ ഓതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പിടിച്ചിരുത്തി സ്നേഹത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ തെറ്റുകളാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരെ സമീപിക്കണം ഖുർആൻ ഓതണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ ഖുർആാനോടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കടമ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവർക്കും മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാഫതീങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഉമ്മത്തിന്റെ മേലും കടമയാണ് ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കണം അടിസ്ഥാന സന്ദേശം ആഴമേറെ വിവരങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കണം മഹാരായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു താലാജ് മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം അയച്ചു സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ പോലും സൂറത്തിൽ നിസാ സൂറത്തിൽ ഹുജറാത്ത് സൂറത്തിൽ മായിദ സൂറത്തിൽ നൂറ് പഠിക്കണമെന്ന് സൂറത്തിൽ നിസാ വൈവാഹിക ജീവനത്തിന്റെ സുന്ദരമായ സ്മരണ സൂറത്തിൽ മായിദ സാമൂഹ്യ ജീവനത്തിന്റെ മര്യാദകൾ സൂറത്തുൽ നൂർ ജീവന വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയുടെ പാഠങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ ഗൌരവം പെൺകുട്ടികളെ വിടും നമ്മൾ പുരുഷന്മാരിൽ എത്ര പേര് പഠി എത്ര പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാര് പോകട്ടെ അമ്പത് വർഷമായി നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്ര സഹോദരങ്ങൾക്ക് സൂറത്തിൽ നിസ്സാറിയാം 
ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി ആലിമീകളോട് ചോദിക്കൽ കൈ എവിടെ വെക്കണം കാലെങ്ങനെ വെക്കണം അവനാണ് ശരി ഇവരാണ് ശരി കബറിൽ കിടക്കുന്നവരെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്ത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ല പറയാൻ ഉസ്താദുമാർക്കും അവകാശമില്ല കബറിൽ കിടക്കുന്നവർ ഞാനിത് പറയാന പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് എന്റെ മകൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ആ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കൊള്ളാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കല്യാണത്തിന് തുണി മേടിക്കാൻ എത്ര മഷൂറ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ മകന് മകൾക്ക് വിവാഹത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്ര സമയം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ഒരു കല്യാണ വഴക്കിൽ എന്നെ എടുത്തിടുകയുണ്ടായി ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ താങ്കൾ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി പങ്കെടുത്തു ആ പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്ത് കുറെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ അറബിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു താങ്കൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ അവര് പാടി ഞാനും പാടി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ പെണ്ണിനെ ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല നിലയിൽ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മാന്യമായി വിട്ടയക്കാം എന്നാണ് ഇല്ല ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അതെ പറയുക ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ വിടത്തില്ല അടിച്ചു കൊന്നിട്ടേ വിടുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറ പോയി തുറയാൻ പറഞ്ഞു വളരെ പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് വിവാഹത്തിൽ കൈപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അറബിയിലും മലയാളത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ് ആശയമെന്ന് പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തിന് അറിയില്ല മിക്ക വിവാഹമോചനവും അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്ത് തരണം എന്റെ വാചക കടുപ്പമായാൽ പരികാരണം കടുപ്പമാകുന്നതാണ് മിക്ക വിവാഹമോചനത്തിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാര് ഹാജിയാക്കന്മാരും ഹജ്ജുമ്മമാരുമാണ് മിക്ക വിവാഹമോചനത്തിന് അവരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് കളിക്കുന്നത് എന്നോടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി വന്ന് പറയുകയാണ് പൊന്നുസാറെ ദേവ് ചെയ്ത് ഈ കല്യാണം ശരിയാക്കാൻ താങ്കൾ പരിശ്രമിക്കരുത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടു തന്നേക്കണം വിനീതൻ പറഞ്ഞു അത് വേറെ ആരോടെങ്കിലും പോയി പറയാം എനിക്ക് അവരുടെ കഴിവില്ല സർജനാണ് രണ്ടുപേരെ വിട്ടു വിരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അവരുടെ ശേഷിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് തലയുടെ ഉച്ചി മുതൽ കാലിന്റെ അറ്റം വരെയും ഈർച്ച വാള് കൊണ്ട് കീറുന്നതിനേക്കാൾ സങ്കീർണമാണ് വിവാഹത്തിലൂടെ ഒന്നായ ഒരാളിനെയും പെണ്ണിനെയും വേർപിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓടിക്കളയും അത്തരം അവസ്ഥ വന്നാൽ ഖുറാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേടിച്ചു ആരോടെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ കൈ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വെട്ടി മുറിച്ചു തരണം ആ ശരി എടുത്ത ഒരു കോഴി അറക്കുന്ന അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞ കറുക്കുക നമ്മൾ അതോ എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്നെ വിട്ടേക്കണം എന്നെ വിട്ടേക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പേടിക്കും വിവാഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പേടിച്ചോടും പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഖുർആാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മാത്രം സൂറത്തിൽ നിസായിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒറ്റ ഒറ്റ ആയത്ത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര സങ്കീർണം ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരി ഒരു വടച്ചട്ട മോഷ്ടിച്ചു പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു യഹൂദിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അന്വേഷണം നടത്തി മക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ ഉമ്മമാരവരെ നിയന്ത്രിക്കും സഹോദരങ്ങളെ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അല്ല അതിനുശേഷം അന്വേഷണം നടന്നു തൊണ്ടി മുതൽ യഹൂദിയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി യഹൂദി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ മുസ്ലിം നാമധാരി കൂടെ കൂടെ വരുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹമായിരിക്കും മോഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹം ആളയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല 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 അതുകൊണ്ട് യഹൂദിയാണ് മോഷ്ടിച്ചത് പണ്ടേ വിരോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് കടുത്ത നിഷേധിയാണ് അവൻ തന്നെയാണ് കട്ടിരിക്കുന്നത് റസൂറുല്ലാഹി സലല്ലാ ഹുലീസിനെ കേസിൽ വിധി നടത്താൻ പോയി സൂറത്തിൽ നിസായിൽ ഇരുപതായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതായത്ത് അതിലൊരായത്ത് ഇതാണ് ജനങ്ങൾ ധാരാളം ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ട് കളവുകളെ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി 
കള്ളനെ സത്യവാനാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനകളിൽ ഓരോ നന്മയുമില്ല എന്നാൽ മൂന്ന് രഹസ്യ സംസാരത്തിൽ നന്മയുണ്ട് ദാനധർമ്മം കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിക്കൽ ജനങ്ങളെ യോജിപ്പിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കൽ നന്മ വല്ലതും ഉപദേശിക്കൽ ഈ മൂന്ന് രഹസ്യ സംസാരത്തിൽ നന്മയുണ്ട് ആരെങ്കിലും പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തെ കഴിഞ്ഞത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ യോജിപ്പുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഹൂദി മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കടുത്ത ശത്രുക്കൾ അവരെപ്പറ്റി ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അവരുടെയും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യോജിപ്പിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്ര മഹത്തരമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ തിരിക്കൽ അള്ളാഹു ഒന്നാക്കിയ ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കൽ എത്ര നന്മയുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാൻ പഠിക്കണം തയ്യാറുള്ള എല്ലാവരും ഇൻഷാള്ള അല്പാൽപ്പം പഠിക്കും നാലാമത്തെ കടമ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീവനത്തിൽ പകർത്തണം ഖുർആാനിന്റെ ചലിക്കുന്ന ആളുകളാകണം സഹാബത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ചലിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഔലിയാക്കൾ ഖുർആാനിന്റെ ചലിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സ്വർഗം മുത്തീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ ഞെരുക്കത്തിലും വിശാലതയിലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അവർ കോപത്തെ കടിച്ചിറക്കും അവർ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും മഹാനായ ഹസൻ നദി അള്ളാഹു താരാന്റെ സേവകയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിലപിടിച്ചൊരു സാധനം അടിയിൽ വീണ് തകർന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു ആ പെൺകുട്ടി ആയത്തോതി അദ്ദേഹം ആയത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും പകരമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ നിനക്ക് നീ ചെയ്ത വീഴ്ചയെ മാപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ കോപത്തെ കടിച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്നു നിന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര അയച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ആ ജീവനത്തിന് പകർത്തിയ മഹാത്മാക്കളാണ് അവർ അതിലൂടെയാണ് ലോകത്തെ പരിവർത്തനമുണ്ടായത് മാറ്റമുണ്ടായത് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാൻ നമ്മൾ ജീവനത്തിന് പകർത്തി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കൽ ഖുർആാനിനോടുള്ള നാല് അഞ്ചാമത്തെ കടമ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലോകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം വിടി നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ നാട്ടിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകും അവർക്ക് ആഹാര സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ സന്ദേശവും കൊടുക്കും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകും അവരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അതിമഹത്തായ സന്ദേശവും കൂടി അവർക്ക് കൊടുക്കും മാറ്റമുണ്ടാകും പരിവർത്തനമുണ്ടാകും സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള അഞ്ച് കടമകൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അതുകൊണ്ട് അൽഹദുല്ലാ ഈ കുട്ടികൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ അതുപോലെ ഖുർആാൻ സ്നേഹികളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നാം എല്ലാവരും ഈ അഞ്ച് കടമകൾ പാലിക്കണമെന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യും ഞാനൊരു വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് അൽഹദുല്ലാ ഈ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാറുള്ളത് അതി ഭയങ്കര സുന്ദരന്മാരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നാമതര കമീസ് അതിന് മുകളിൽ ഒരു കറുത്ത കോട്ട് ആ കോട്ട് നിഷാദ മരിക്കുന്നവരെ മാറ്റാൻ പാടില്ല ഖുർആാന്റെ പേര് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ അർഹതയില്ലായെങ്കിലും അബ്ദുസ്സലാം ഉസ്താദുണ്ട് ഹസനിയായെന്ന് കിട്ടിയ ആ കോട്ട് ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല ഖുർആാന്റെ പേര് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യം ഈ സൌന്ദര്യം നിലനിർത്താനെന്ന എന്നല്ല ഈ സൌന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതോ എല്ലാം തച്ചുടച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സൌന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണം വർദ്ധിക്കണം അതിന് ഈ പറയപ്പെട്ട അഞ്ച് കടമകൾ പൊന്നുമക്കൾ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ചെയ്യുക മാത്രമാണ് പരിഹാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാടിനെ പറ്റി പ്രത്യേകം ചോദിച്ച അതാണ് കൊട്ടുകാട് ചന്ദനത്തോപ്പ് തേവരക്കര കരുനാഗപ്പള്ളി പത്തനാപുരം പത്തനംതിട്ട പന്മന ഇത്രയും നാട്ടിയതാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ നാടുകളിൽ ഖുർആാനിന്റെ പ്രചാരകരാക്കി 
അൽഹാഫുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിന്റെ വ്യക്താക്കൾ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വേണം നിങ്ങളുടെ നാവിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വേണം കൈകാര്യങ്ങളിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഖുർആാനുമായിട്ട് ജീവിക്കൽ ഖുർആാനുമായിട്ട് മരിക്കും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊള്ളും കോളേജിൽ പോയി ഒരു എതിർപ്പുമില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം ഖുർആാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് അലഹമില്ല ഉണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ ഇന്നലെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടറാണ് അമതാ മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും വരിഞ്ഞു കയറി ഇമാമത്തിലേക്കും ഞാൻ ഓതരം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഖുർആൻ പാരായ ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഈ ഇൽമിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതം കൊടുക്കുക അള്ളാഹു നല്ല ലാഭം തരും വലിയ അന്തസ് തരും ഇനി പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻഷാല പഠിക്കും ഇന്ന് ഹാഫുദീങ്ങളുടെ ധാരാളം പേരുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പറയുകയുണ്ടായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹാഫുദീങ്ങളെ ഇമാമത്ത് നിർത്തുന്നില്ല ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ അതിന് ഒരു കാരണം ആൾക്കാർ നിൽക്കാനുള്ള മടിയാണ് അതിന് മടി മാറ്റാൻ എളുപ്പവഴി പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും മറ്റ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു പ്രചാരണം നടക്കുന്നു ഇവന്മാര് തെറ്റാണോ പൊട്ടയാണോ ശരിയാണോ ഓരോന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതിന് സമുദായത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം തരം മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഖുറാനെ തുറന്ന് പറയും നിൽക്കും തെറ്റാണ് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫുദിന് കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു ഹാഫുദിന് നിർത്തി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഹാഫുദായിട്ടും ഇമാമത്ത് ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും മദ്രസയിൽ പോയി പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഐ പി എസിനോടോ ഐ എസ് ഒരു വിരോധവുമില്ല വളരെ നല്ലത് പക്ഷേ ഖുർആൻ ഏറ്റവും ഖുർആൻ കയ്യിലേന്തിയ ഐ എസ് എസ് ഖുർആൻ കയ്യിലേന്തിയ ഐ പി എസ് കാരനായിരിക്കണം ഖുർആൻ കയ്യിലേന്തിയ കളക്ടറാകണം ഖുർആൻ കയ്യിലേന്തിയ കച്ചവടക്കാരനാകണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ഹാഫുദായി പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവസാനം ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ഹിദായത്തുള്ള ചാക നേരത്തെ വസീയത്ത് എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ ചത്തതിന് ശേഷം എന്നെ ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരമാണ് എന്റെ ചില ഒരുക്കേണ്ടത് ഒരു ഹാഫിന്റെ കഥയാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് ഡോക്ടർ ദാക്കിർ ഹുസൈൻ സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന മലയാളികൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് ഇലിയാസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുമായി കൂട്ടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ബൈയത്ത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഹിഫു ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ഒരു ജുസു ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് തഹജി നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വിക്ര ചെന്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല ഈ മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ അവരോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ അന്തസ് ഖുർആാനാണ് നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് ഖുർആാനാണ് നിങ്ങളുടെ ആകത്തുക ഖുർആാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അഞ്ച് കടമകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്ക തയ്യാറാണ് ഇൻഷാന്ന ഖുർആനെ ആദരിക്കണം എപ്പോഴും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ നടത്തത്തിന് മിരുത്തത്തിന് മോതണം എപ്പോഴും മോതണം ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ജീവനത്തിൽ പകർത്തണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ എന്താകും നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സൗന്ദര്യം കൂടും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ത് നടക്കുന്നറിയാവോ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തിനു മരണമായിരിക്കും മലക്കുകൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഖുർആൻ ഹിഫുൽ ചെയ്തൊരു സ്ത്രീയുടെ അരികിൽ ഭർത്താവ് വന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതി യാസീനിന്റെ മനോഹരമായ ആയത്ത് സലാമുൻ കൗലമിറബിറഹീമെത്തി ആ സ്ത്രീയുടെ പിതാവ് ആത്മകഥയിൽ എഴുതുന്നു മൂന്നാമത്തെ
നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല എവിടെയെങ്കിലും കബറിൽ കിടക്കും നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാണും കെട്ടിപ്പിടിച്ച കിടക്കുന്നത് എന്തൊരു ആനന്ദം ഖുർആൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച കിടക്കുന്നത് നാളെ മഹ്ഷറ മനുഷ്യരെ എഴുന്നേക്കും കവി പാടുന്നുണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാണും ഖുർആൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എഴുന്നേക്കുന്നത് അവസാനം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിലെത്തും അള്ളാഹു എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഇക്ര വറത്തിൽ كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك آخر آية تقرأها نيه أوذي كنت لكي فأنا بولي نيه بيتل أوذن بول نيه واحد بول شدد شكرت لنه نيه نيه پلدي إمامة دلكم بول فرأي رادك القرب آئي لنه شد نيه أوذن لكي بيانگر اشتم آئي لنه يا رحمان الله مرأي يعني നിന്റെ ഓദൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ സംഗീതാത്മക പാരായണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നീ അന്ന് ഓദിയതുപോലെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഓദിൻ എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കൽ നീ എവിടെ പോയിട്ടാണ് മുട്ടുന്നത് അവിടം വരെയും നീ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കൽ ഹാഫുദിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നതാണെന്ന് റസൂർ ഒരു ഹദീദും കൂടി ഓദിക്കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ആദരവായ റസൂർ മരളി സ്വർഗത്തിൽ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെയും അളവിൽ ഒരു സമ്മേളനമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഹബീബായ റസൂർ മറ്റ് നബിമാർ അതിനു മുമ്പിലായിട്ട് ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ സാധാരണ മുഖ്മിനീങ്ങൾ അല കുസ്ബാമിന് മിസ്ക് കസ്തൂരിയുടെ ഗാലറിയിൽ അത് തന്നെ ഭയങ്കര മഹത്വം കസ്തൂരിയുടെ ഗാലറിയിൽ ആദ്യം അള്ളാഹു ദാബൂദ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാൻ നിരന്തരം ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സബൂർ ഓതിക്കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദാബൂദ് അലഹി ഇസ്ലാം ഓതും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ശേഷം ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമോട് ഓതാൻ പറയും ഓതും വലിയ രസമായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂട്ടത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യും ശേഷം റഹ്മാനായ അള്ളാഹു പാരായണം ചെയ്യും അള്ളാഹുദാൻ واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان اي منشر جنغل دكشدا من انغرهتل ايدريام نينغلك نشيدك امتوكا വലിയ മഴ വർഷിക്കും എല്ലാവർക്കും സൗന്ദര്യം കൂടും വീട്ടിലോട്ട് മടങ്ങും ഭാര്യ കാണുമ്പോൾ പറയും കൊള്ളാവല്ലോ നിനക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാറ്റ് തിരിച്ചു പറയും കൊള്ളാവല്ലോ താങ്കൾക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ പറയും എങ്ങനെ കൂടാതിരിക്കും കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്നിട്ട് വരുവാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യം കൂടാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യാത്ര ചെയ്യും ഖുർആാനുമായി ഇത് കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാര് നിങ്ങൾ ഖുർആാനുമായി യാത്ര ചെയ്യും പെൺകുട്ടികളെ ഈ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കും മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയും അലഹമ്മദിന്റെ അതിന്റെ പേരിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം നൽകി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാം വളരെ പഴയൊരു വീടായിരുന്നു ആറ് വർഷത്തിൽ ഇന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അന്തം വിട്ടുപോയി വളരെ നല്ല കെട്ടിട നല്ല സൗകര്യം അലഹമ്മദ ഇവിടെ ഹാഫ് ദി ഇമാമത്ത് നിൽക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേട്ട് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ നോക്കി ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കൽ ഖുർആാനിലായി ജീവിക്കൽ ഖുർആാനിലായി മരിക്കൽ ഒരു അമുസ്ലിം ഒരു അമുസ്ലിം നബിതങ്ങളെ പറ്റി കേട്ട് തങ്ങളോട് ഭയങ്കര പ്രേമമായി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു മദീനയിൽ പോയി നീണ്ട സംഭവമാണ് അവസാന റബദാ മാസത്തിൽ മദീന മുനപ്പുറയിൽ അദ്ദേഹം ഇരുപത് റക്കാത്ത് തറാവീഹ് നമസ്കരിക്കുന്നു മൂന്ന് റക്കാത്ത് വിത്തുൽ നമസ്കരിക്കുന്നു വിത്തുൽ കുനൂത്തോ നിന്നു 
സുജൂദിലേക്ക് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ മരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതാണ് ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള യാത്രയുടെ സുന്ദരമായ അന്ത്യം അല്ല സുമോഹരമായ തുടക്കം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് അൽഖുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനെ സ്ഥാപിച്ചവർ ഇതിനുവേണ്ടി സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചവർ ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നല്ല കൂലി അൽഖുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജമാ രാജിയെ പറ്റി അനുസ്മരിച്ചു വലിയ സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ വിശാലമാക്കുമാറാകട്ടെ നന്മകൾ ഹൈറിലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വിശാൽ അബ്ദുൽ സലാം സാർ ദുവാ ചെയ്യും എങ്കിലും സുന്നത്തായ ഒരു ദുവായാണ് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ അവരുടെയും നമ്മരുടെയും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ ഹൈറുകളും നൽകുമാറാകട്ടെ പടച്ചവരാണ് സർവസ്തുതിയും അവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നന്മകൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ നായകൻ വിശ്വത്തിന്റെ വസന്തം ഈ നന്മകളുടെ എല്ലാം കാരണക്കാരൻ ഷഫീഅല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സലാത്ത് സലാമുകൾ